இருக்கோம் இப்போ இந்த புரிதல் அப்படின்னு ஞானம் அடைஞ்சவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகம் வந்து அப்போ நம்மளும் நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாதான் தெரியுங்களா அப்போ அவங்க வந்து புதுசு புதுசா டிஃப்ரெண்டா ஒரு மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா எல்லாம் தெரியாதுங்களா நம் இப்போ நார்மலா இப்போ எனக்கு எப்படி தெரியுதோ அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் தெரியும் ஆமா உணர்வுகளை வந்து ஈஸியா எடுத்துக்கிட கூடிய ஒரு தன்மை வந்துடுறவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த ஞானம் பெற்றாங்க எது புரிஞ்சுக்கணுமோ அது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ மனசு வந்து அதுவா இயங்கும் பொழுது உங்க மனது நுண்ணிய உங்களுக்கே தெரியும்ல நீங்க முன்னால இயங்கின மன இயக்கம் வேற இப்போ உங்க மன இயக்கம் வேற பேச தெரியல இல்லையா அப்ப நீங்க அந்த அடுத்து அந்த சரியான இடத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் பழைய என்ன ஞானி ஞானம் சொன்னா உங்களுக்கு அப்பால் பட்ட ஒரு விஷயமா எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் நான் அந்த நிலையிலதான் இருக்கிறோங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷனே வச்சுக்கிடலாம் நீங்க ஐயா அதாவது இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது நம்ம நம்ம சாதாரணமா ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து அந்த வேற்றுமைகள் அதிகமா தெரியும் உலக வினோதமாக அவரு வந்து ஒரு வினோதமான ஒரு வினோதமான பிராணியா மாத்திடுறாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது அதாவது யோகாவில சில நேரங்கள்ல சில இதெல்லாம் மூழ்கி கிடப்பாங்க அதெல்லாம் ஒரு சரியான அதெல்லாம் ஞானிகளே கிடையாது யோகிகள் வேற ஞானிகள் வேற ஆம யோகிகள் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல முடங்கி கிடப்பாங்க ஏதாவது ஒரு சில அனுபவங்கள் இப்போ உதாரணமா சிலவங்களுக்கு பக்தியில இருக்கும் அவ ஏதோ பக்தியிலேயே மூழ்கி கிடப்பாங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு தியானத்துல அந்த தியானத்திலேயே மூழ்கி கிடப்பாங்க அப்படி கிடக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மொறு மாதிரி கிட்டது முடமாகி கிடக்கிறது தான் அது அவங்களுக்கு வந்து எதை பத்தியுமே அக்கறை இருக்காது கிடைக்கு நல்ல இப்ப நல்ல ஃபுல் பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் போட்டுட்டு அப்படியே மயங்கி போதையில கிடக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடக்குறாங்க அவங்க வந்து நார்மலே கிடையாது அவங்க அப் நார்மல் அது அவங்களெல்லாம் ஞானிகளுடைய லிஸ்ட்ல சேர்க்க கூடாது அவங்களெல்லாம் வந்து இந்த இதே மாதிரி எப்படி ட்ரிங்க்ஸ் போடுற ஒரு யோகிகள் ட்ரிங்க்ஸ் போடுற போகிகள் மாதிரி அவங்க வந்து வேற ஏதோ ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் போட்டுட்டு மயங்கி கிடக்குறாங்க அவ்வளவுதான் அது எல்லாம் சரி அது அவங்கெல்லாம் ஞானிகளே கிடையாது அவங்க எல்லாம் என்ன ஒரு விஷயம்னா இப்போ இப்ப நீங்க சொல்றீங்களா இப்ப நம்மளுக்கு போக போக உணர்வுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஒரு இதாயிடும் அந்த அஜிடேஷன் இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிதானம் வரும் சொல்றீங்களா அந்த நிதானம் வர்றதுக்கு காரணம் அந்த நிதானம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இது வரும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க எல்லாம் பலவா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு அது பலவா இந்த உலகத்துல எல்லாம் பல பலவா இருந்தாலும் அது பேசிக்கலா வந்து ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு வேறுபாடு இல்ல அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரு கருத்து சொல்றாங்க ஒருமித்த கருத்து அப்ப இது வந்து இந்த வேற்றுமைகள் அப்ப பொய்யானது அப்படின்னு தானே கேட்போம் அது அந்த குவாலிட்டி இல்ல இது எல்லாமே வந்து நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னாலே நம்ம வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிடுறோம் அந்த லிபரேஷனுக்கு நம்ம இதை எடுத்துக்கிடணும் அது எல்லாமே ஒண்ணு தானிட்டு சொல்றதே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதனுடைய இமேஜ் லெவல்ல ஒண்ணுன்னு சொல்லலாம் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கண்ணாடியில வந்து பிரதிபலிக்கிறது எல்லாம் ஒரே மாதிரி தானே பிரதிபலிக்கு அதுல வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் எல்லாமே இமேஜ் தானே அது உடனே இது வந்து ஒரு நமக்கு வேண்டியவங்க மட்டும் உண்மையான உருவமா தெரியும் வேண்டாதவங்க மட்டும் இப்போ நல்ல மோசமான உருவமா தெரியும் அப்படின்னு கிடையாது இல்லையா எல்லாமே இமேஜஸ் தான் அதே மாதிரி இமேஜஸ் தான் எல்லாமே ஒண்ணு போல இருக்கும் உண்மை வந்து வேறு வேறா தான் இருக்கும் இமேஜஸ் வந்து நிழல் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் உண்மையான ஆமா ரியாலிட்டி வேற வேறையா தான் இருக்கும் இயல்புங்கிறது கூட காரணம் கிடையாது இப்ப உதாரணமா ஒரு சூழ்நிலை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை மகிழ்ச்சியே கொடுக்குது ஒரு நமக்கு ஒரு நமக்கு விரோதமான சூழ்நிலை வந்து ஒரு வருத்தத்தை கூட கொடுக்கும் அந்த வருத்தத்தினுடைய குவாலிட்டி கூட குறையா இருக்கிறது வந்து நம்முடைய இயல்பு காரணமா இருக்கும் 
அந்த வருத்தமோ மகிழ்ச்சியோ கூட குறையா இருக்கிறது நம்முடைய இயல்பு காரணமா இருக்கும் இப்ப அதுலயுமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க லிபரேஷன்ல வரும்பொழுது அது இது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தானே அது கூட இருந்தாலும் சரி குறையா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே எல்லாமே பாசிங் கிளவுட்ஸ் ஆ போயிருது பாத்தீங்களா ஒரு மூவிங் வாட்டரா போறதுனால எல்லாமே அதனுடைய ஆழம் குறைஞ்சிருது அதனுடைய அழுத்தம் எல்லாம் குறைஞ்சிருது அதனால அந்த அந்த லிபரேஷன் தான் அதுல மெயின் வழிய அது வந்து உணர்வுகள் இந்த உணர்வு வரலாம் அந்த உணர்வு வரக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நம்ம இயல்பு கூட பத்தி கூட மேட்டரே கிடையாது எதுவுமே மேட்டர் இல்ல நீங்க லிபரேஷனுக்கு வந்த பிறகு இயல்பு மேட்டர் கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர் கிடையாது எல்லாமே வந்து தோன்றி மறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கிறது தானே இதுல நம்ம வந்து ஒரு பெர்மனன்சியோ ஒரு சிறப்பாக ஒண்ணுமே நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்ல எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் வந்துட்டு போதான் செய்யும் அவ்வளவுதான் பழகிட்டேருந்தீங்கலாம் <laughs> அந்த மாதிரி நாமளா அக்யூர் ஒவ்வொருத்தரும் தனி நபர் நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து நான் நம்முடைய முன்னோர்கள் யாருன்னு சொன்னா நம்முடைய முற்பிறவில நாம என்னதான் பிறந்தோமோ அதுதான் நம்முடைய முன்னோர் நாம அடுத்த பிறவில நாம எப்படி பிறக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய வாரிசு ஏன்னா நாம தான் நாம தான் நமக்கு தப்பனாகவும் இருக்கும் நாம தான் நமக்கு குழந்தையாகவும் இருக்கிறோம் இப்ப இதுல மற்றதெல்லாம் வந்து அதே நேரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சுற்றங்கள் ஏற்படுறதும் ஒரு இது செகண்டரி ரிலேஷன்ஷிப் அது நம்ம பாடி மூலமா ஏற்படக்கூடிய செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதையும் விரும்பி நம்ம அவங்க அந்த ஃபேமிலிலேயே அந்த சர்க்கிள்லயே பிறக்கிறதுக்கு ஒரு புகரும்பலாம் நம்ம அதனால தப்பு இல்ல அதே தாப்ப அதே தாய் தகப்பனுக்கு நம்ம அடுத்த ஜென்மத்திலயும் நம்ம குழந்தைய பிறக்கிற மாதிரியோ அல்லது நம்முடைய தாய் தகப்பன் வந்து நமக்கே குழந்தைகளா பிறக்கிற மாதிரியோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம சூழ்நிலை விரும்பவும் செய்யலாம் அதனால ஒன்னும் தப்பு இல்ல அதனால எனக்கு இந்த இது மட்டும் புரியலீங்க நீங்க சொன்னீங்க நம்மளோட நம்மளுடைய அப்பா தான் நம்மளுக்கு இல்ல இப்ப நீங்க வந்து ஒரே நபர் வந்து இப்ப உங்களுக்கு இப்ப நீங்க உங்களுடைய உண்மையான சொரூபங்கிறது உங்களுடைய சூட்சம சரீரம் தானே உங்களுடைய நிஜ சொரூபம் இப்ப அந்த நிஜ சொரூபத்துக்கு உங்க உங்க ஃபாதர் மதர் காரணமா பெற்றோர் <laughs> 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 அதே மாதிரி இப்ப இந்த பிறகுல நீங்க ஒரு சூட்சம சரீரமா இருக்கிறீங்க என்ன அடுத்த பிறகுல வேற ஒரு சூட்சம சரீரமா நீங்க வருவீங்க அப்ப என்ன வரக்கூடிய சூட்சம சரீரம் தான் உங்களுடைய உண்மையான குழந்தை அதுதான் அப்ப நீங்க தான் உங்களுடைய குழந்தையே நீங்க தான் உங்களுடைய பெற்றோர் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி இப்ப நம்ம வந்து பாடி மூலமா வர்றதுங்கிறது எல்லாம் அது வேற என்ன வகையான செகண்டரி ரிலேஷன்ஷிப் அது வெளியில் 
ஆமா <laughs> 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 ஆனா அது வந்து அந்த காரண சரீரமும் அழிஞ்சு பழையபடி எல்லாமே பிரம்மத்துல ஐக்கியம் ஆயிரும்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரி ஐக்கியமானா ஆகாம போனா அது அதெல்லாம் நடக்கூடிய காரியம் இல்ல அது எப்படி என்ன எப்ப நடக்கும் என்னன்னுங்கிறதுல நமக்கு வேண்டியது இல்ல அது இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த அளவோட நம்ம ஒண்ணு பாட்டிக்கிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப முக்திங்கிறது கூட அவங்க வந்து அந்த சூட்சம சரீரம் காரண சரீரமும் கூட அழிகிறதுதான் சிலவங்க முக்தி நீட்டுன்னு சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது அது இப்பவுமே நம்மளுடைய இது வந்து இப்ப நம்ம எல்லாத்தையுமே பிரவாகத்துல விடுறதுதான் உங்க வேணும் முக்தி வித்தியாசம் போயிடும் <laughs> <laughs> அடிக்கடிக்கிறதுல <laughs> <laughs> ஒருத்தான் <laughs> தூண்டுதலா <laughs> 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 <laughs>